আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফারহানা সালাম শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে আরো 5 জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 26 জন জানালো আইইডিসিআর রাজধানীতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা মানছেন না অনেকে এবং ধূমপান বাড়াবে করোনা ভাইরাসের মৃত্যু ঝুঁকি পরিহারের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে আরও পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এ নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একষট্টি জনে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক এসব তথ্য জানান তিনি বলেন এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের ক্লিনিক ও ব্যক্তিগত চেম্বার বন্ধ রাখার ঘটনা দুঃখজনক আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস আইইডিসিআর এর নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এর শুরুতেই ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে দেশের করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ও সুস্থ হয়ে কয়েকজনের বাড়ি ফিরে যাওয়ার তথ্য জানিয়ে মন্ত্রী এই অবস্থায় প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে বন্ধ না রেখে চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের কিছু প্রাইভেট হাসপাতাল যেখানে কাজ কম হচ্ছে ক্লিনিক এবং চেম্বারগুলো परवर्तकाले विषय अवश्य जावस्था नेवस्था नीते पिछपा हबना परीक्षा कर अनुरोध গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে চোদ্দ জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে এবং দশ জনকে আইসোলেশন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়নি বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ছাব্বিশ জন রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত হয়েছে তার বয়স ষাটষট্টি বছর রাতে চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন শেখ ফজল রাব্বি এ খবর নিশ্চিত করেন আজ চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে একত্রিশ জনের নমুনা পরীক্ষার পর তার শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় বর্তমানে তাকে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে এছাড়া পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ থেকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে একজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে মেহেরপুর শেরপুর এবং নারায়ণগঞ্জের বেশ কয়েকটি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে এর মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে মেহেরপুরে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় এছাড়া লকডাউনে আছে শেরপুর ও নারায়ণগঞ্জের কিছু এলাকা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন বিপ্লব রায় সারা দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে কোথাও কারো শরীরে ভাইরাসের উপসর্গ পেলেই তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হচ্ছে মেহেরপুরের কোলাগ্রামে শ্বাসকষ্ট নিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেলে বৃহস্পতিবার মারা যাওয়ার পর তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় ওই ব্যক্তি নৌবাহিনীর একজন সদস্য পরিবার সহ ছুটি কাটাতে সপ্তাহখানেক আগে বগুড়া থেকে কুষ্টিয়া শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সম্প্রতি অসুস্থ হন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওই ব্যক্তির শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে আপনারা 
এদিকে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের রসুলবাগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার এক নারের মৃত্যুর পর আশপাশের প্রায় একশো পরিবার লকডাউন করে রাখা হয়েছে ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে শেরপুরের নকলা উপজেলার ধনাকুষা গ্রামের একটি বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় চার দিন আগে ঢাকা থেকে এক রিক্সাচালক নকলা যাওয়ার পর তার শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় পরে তার মা অসুস্থ হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠায় এরপর বাড়িটি লকডাউন করে রাখা হয়েছে বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা রাজধানীর মিরপুরে টোলারবাগ আবাসিক এলাকায় করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ায় ওই ভবনটি লকডাউন করে রাখা হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে পুরো ভবনের সব বাসিন্দাকে নতুন করে সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ায় এলাকায় তৈরি হয়েছে আতঙ্ক সীমিত করা হয়েছে জনসাধারণের চলাচল প্রতিটি গলির গেটে তালা দিয়েছে বাড়ি মালিক সমিতি টোলারবাগ আবাসিক এলাকায় কয়েক হাজার মানুষের বাস স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করায় রাজধানীতে বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা থাকলেও তা অমান্য করছেন অনেকেই এদিকে জনসচেতনতা বাড়াতে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি নগরীতে সড়ক ছিল সেনাবাহিনীর পাঁচটি টিম আপেল মাহমুদের রিপোর্ট রাজধানীর কাঁঠাল বাগান বাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার মধ্যেই সামাজিক দূরত্ব ভঙ্গ করে চলছে বেঁচে কেনা করোনা ভাইরাস নিয়ে ক্রেতাদের সতর্ক করলেও মানছেন না অনেকেই বাজার তো ধরেন একটা মাছ দেখবে তিনজনের সাথে দাঁড়ায় একসাথে বা পাঁচজন দাঁড়ায় কিন্তু তাদের মধ্যে গ্যাপটা কম তারা মানতে রাজি না তারা একটা উপর আরেকটা পরে তারপর আমরা শেষে আমরা বাচ্চা কিন্তু বন্ধ করি শুক্রবার নগরের প্রধান সড়কের পাশাপাশি অলিগলিতেও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সরব ছিলেন সেনা সদস্যরা করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করার সাথে সাথে অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার আহ্বান জানান তারা শুধু নিম্নয়ের মানুষ কিংবা রিক্সা চালক নয় সব শ্রেণীর মানুষের চলাফেরাই ছিল চোখে পড়ার মতো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অনেকেই ঘর থেকে বের হন কারণে কিংবা অকারণে কোয়ারেন্টাইন শুরু হওয়ার পরে এই ফার্স্ট আজকে বেরোচ্ছে একান্তই বাধ্য হয়ে কোনো উপায় ছিল না সিভিয়ার অবস্থা আপনি যদি চল যান তাহলে চলেন গিয়ে দেখবেন আমি এই কারণে ফাইল নিয়ে বের হয়েছি আমি জানি যে রাস্তায় হয়তো একটা ঝামেলা হইতে পারে তবে সব ধরনের যানবাহন চলাচলে অনেকটাই কঠোর ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নেক্সট টাইম যাতে বের না হয় তাদেরকে সতর্ক করে দিতেছি আর আপনার ইমার্জেন্সি যে রোগী নিয়ে আসতেছে ইমার্জেন্সি প্রয়োজনে এই রিক্সাগুলো ছেড়ে দেওয়া হইতেছে আর আপনার মোটর সাইকেলগুলো আপনার যদি ইমার্জেন্সি কাজ ছাড়া সচরাচর এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে তারপরে যত যেগুলো বের হইতেছে আমরা চেষ্টা করতেছি একটু তাদেরকে বুঝিয়ে ঘরে কিভাবে রাখা যায় এটা চেষ্টা করতেছি আমরা সরকার নির্দেশিত সময়ে নিজেরা ঘরে অবস্থান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে করোনা ভাইরাস থেকে দূরে থাকা যাবে বলে মনে করেন সচেতন মহল আপিল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মানুষজনকে ঘরে রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতে সারা দেশে তৎপর রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন বের না হয় এজন্য মাইকিং করা সহ লিফলেট বিতরণ করছে তারা এছাড়া নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন চিস্তি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশব্যাপী প্রশাসনের পাশাপাশি কাজ করছে সশস্ত্র বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা লিফলেট বিতরণ মাইকিং জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করছেন তারা তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সারাও মিলছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হচ্ছেন না কেউ যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে রাস্তায় বের হচ্ছেন তারা যাতে মাস্ক পরা সহ সামাজিক দূরত্ব মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে মানুষকে সচেতন করছেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকানপাট যাতে বন্ধ রাখা হয় তাও তদারকি করা হচ্ছে এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে টানা ছুটি আর ঘরে থাকার নির্দেশনায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্নয়ের মানুষ 
তাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা ধূমপান এবং ই সিগারেট করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ায় বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আর সংক্রমণের পর ধূমপাই ব্যক্তির মৃত্যু ঝুঁকিও বেশি থাকে তাই নিজে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখতে ধূমপান পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত শফিকুল ইসলাম শামিমের রিপোর্টে করোনা ভাইরাস কোভিড-19 একটি তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এমন পরিস্থিতিতে যারা ধূমপান করেন তাদের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ধূমপান ফুসফুসে প্রতিরোধের ক্রিয়াকে দমন করে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে তাই শুধু নয় সিগারেটের ধোঁয়া করোনা ভাইরাসের থেকে মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে বিশেষজ্ঞরা কোভিড-19 এর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ধূমপান বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন এখন ধূমপান করছেন তাদের সংক্রমণের ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সংক্রমণের মাত্রাটা অন্যান্য অধমপায়ীদের তুলনায় 10 থেকে 20 গুণ বেশি হতে পারে ফলে তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অধমপায়ীদের তুলনায় দ্বিগুণ যে ধরনের অ্যারোসেল গ্রহণ করা হোক না কেন এর সবকিছুই কিন্তু আমাদের শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে ফুসফুসে যায় এবং ফুসফুসে একটা সংক্রমণ হয় এবং করোনা ভাইরাসেও কিন্তু আমাদের ফুসফুসে সংক্রমণের মাত্রাটা এর ফলে বাড়িয়ে দেয় শুধু ধূমপায়ী ব্যক্তি নয় তার আশপাশের মানুষগুলো করোনা ভাইরাসের এমন পরিস্থিতিতে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন তাই এখন ধূমপান পরিহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা জনগণ যেন এখন ঘরে বসে এই ধরনের মাদক গ্রহণ না করে এবং তার জন্য ধূমপান থেকে বিরত থাকে তাহলে তারা নিজেরা বাঁচবে এবং পরিবারে অন্যান্য সদস্য কারণ ধূমপান কিন্তু পরোক্ষ হবে তার স্ত্রী তার সন্তান এদেরও কিন্তু আক্রান্ত করতে পারে সুতরাং তিনি নিজে নিজেকে রক্ষা করবেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞদের মতে ধূমপান ছাড়ার এখনই উপযুক্ত সময় শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সতর্কতা মেনে রাজধানীর অনেকেই মসজিদে না গিয়ে বাসায় নামাজ পড়েছেন তাই আজ জুমার নামাজে নগরীর বিভিন্ন মসজিদে মুসল্লিদের ভিড় কম ছিল যারা মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে গিয়েছেন তারাও নিয়েছেন বাড়তি সতর্কতা এছাড়া মসজিদে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দলীয় নেতাকর্মী সহ সবাইকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একত্রিশ দফার নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন একটি মহল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও অপপ্রচার ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে এসব যাতে আর কেউ না করতে পারে সে ব্যাপারে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের সংকট সন্দিগ্ধনেও এক শ্রেণীর মতলব মাল মতলব বাস মহল দেশে আজকে গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রহন ফেসবুকে অপপ্রচার করে জনগণের বিভ্রান্তি তৈরি করার অশুভ বাঁধারা লিপ্ত হয়েছে এই মতলব বাস মহলটি আজকে দেশের সংকটেও অশুভ খেলা মেতে উঠেছে এদের ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব এসানুল করিম এখন থেকে সরকারের দেয়া ত্রাণ সামগ্রী শুধু সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী বিতরণ করবে এমন একটি সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি এ আহ্বান জানান তিনি আরও জানান বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি অনুমান নির্ভর সংবাদ প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগের দিন কাটছে কর্মহীন নিম্নবিত্ত মানুষের অনেককে থাকতে হচ্ছে অনাহার অর্থাহারে যদিও রাজধানীর বস্তিগুলোতে ব্যক্তি বা সাংগঠনিক উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রম চলছে রাজধানীর করাইল বস্তিতে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম যেন পরিণত হয়েছে উৎসবে সামাজিক দূরত্ব পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সব পরিণত হয়েছে কথার কথায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে শুরু হয় এই ত্রাণ বিতরণ তদারকি করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তারা কিন্তু আপনাদের সেবা করেন তারা কিন্তু আপনাদের গাড়ি আপনাদের বাড়ি ধোয়া মোছা হতে শুরু করে মালিগিরি হতে শুরু করে সব কাজে এই করার বস্তির মানুষরা করে সেই সেবা পেতে হলে এদের পাশে আপনাদেরকে দাঁড়ানো একান্ত 
প্রয়োজন একজন তো এক এক এলাকা থেকে আসে আপনার তাদের এলাকায় লকডাউন হয়ে গেছে তারা বাসায় যাইতে পারে না ইউনিট কার্যালয়ে তারা ঘুমায় আমাদের ইউনিট কার্যালয়ে ঘুমায় ওখান থেকে সকালে উঠে তারা রাতে জেগে কাজকর্ম শুরু করে অনেকে আছে আপনার বাসায় না খেয়ে বৈশ দিছে লজ্জায় বের হতে পারতেছে না কারো কাছে হাত পাততে পারতেছে না আমরা সেখানে নাম্বার দিয়েছি নাম্বারে যে যোগাযোগ করতেছে গতকালকে আমাদের সাথে প্রায় উনত্রিশ জনের মতো যোগাযোগ করছে আমরা এখন তাদের খাবারটা পাঠিয়ে দিব ঘটা করে রাজধানীর আরও কিছু এলাকায় ত্রাণ বিতরণের খবর আসছে প্রতিদিন এত কিছুর পরও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন নগরীর নিম্নবিত্তরা দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমিক মুচি বাসা বাড়িতে কাজের লোক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ পুরোপুরি কর্মহীন দশ দিন ধরে ওয়াশারে কাজ করে এই যে এই অভিযানের লেগে আমাদের কম কাজ বন্ধ আমাদের খাওয়া দাওয়া অনেক কষ্ট হয়ে যায় পাঁচতলা ছয়তলা মাল উঠাইতাম বেকার বই হয়েছে না কে দিব কেউ দেয় না সাহায্যের আশায় তাদের কেউ কেউ জড়ো হচ্ছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে গত কয়েকদিন ধরে স্থান পরিবর্তন করেও খাবার জোটেনি তাদের কারো কারো কালকে পাইনি ঘুরে গেছি যায় ওই মোড়ে দুই কেজি চাল পাচ্ছি একটা সাবান পাচ্ছি এই পর্যন্তই বাড়িতে কাজ করতাম মানে খাওয়া দাওয়া আসলো টেকা পয়সা যা আসলো কিনছিলাম চাল ডাল তা কিনে খাইছে অনেক নাই আর সে পয়সা দেয় কিন্তু পাইনি দেশের এই দুর্যোগের সময় শুধু সরকার বা প্রশাসন নয় পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসতে হবে বিত্তবানদের এমন আহ্বান আসছে সব মহল থেকে प्रतिष्ठानिक आईसोलेन रखा सतर्कता हिस्से इंडिपेन्डेंट टीभिर सतचल्लिस कर्मी के पाठान होम कोरेंटाइने করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে বহু মানুষ কর্মসংস্থান হারাতে পারে তাই স্বল্প হারে ঋণ সুবিধা সহ বিভিন্ন খাতে প্রণোদনা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে সরকার করোনা ভাইরাস নিয়ে এটিএন বাংলা লাইভ অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বিস্তারিত দেখুন মনির হোসেন তপুর রিপোর্টে করোনা ভাইরাস নিয়ে এটিএন বাংলার বিশেষ অনুষ্ঠান করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা নিয়ে ফোনো লাইভে অতিথি হয়ে আসেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান অনুষ্ঠানে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে ও বিস্তার বন্ধে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে রোগ বাড়াইয়ের সঙ্গে আরও কিছু অর্থনৈতিক বিষয় আসে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে যেমন কাজ নেই দোকান টোকান বন্ধ ছোটোখাটো ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ দিন আনে দিন খায় যেটা আমরা বলি তাদের যে দৈনিক মজুরির যে তাদের একটা বিচ্যুতি এইগুলো মোকাবেলা করে তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে আমি এবং কাছে থাকা দ্বিমুখী ব্যাপার অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন আর্থিক বিপর্যয় ঠেকাতে সরকারের উচিত বিভিন্ন খাতে দ্রুত প্রণোদনা দেওয়া ডাক্তাররা তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকে এই মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে তাদের জন্য সেই নার্সদের জন্য সেই পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য একটা সরকার যদি প্রণোদনা প্রদান করে সেটি কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করতে চাই একই সাথে আমরা আরও একটা বড় কিছু প্রত্যাশা করতে সেটি হচ্ছে গণমাধ্যমের জন্য করোনার ঝুঁকি মোকাবেলা করবার জন্য একটা ঝুঁকি ভাতা বা সরকার যে কোনো প্রক্রিয়া একটা প্রণোদনা প্রদান যদি করে তাহলে আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা গণমাধ্যমের বন্ধুরা পত্র পত্রিকা যারা কাজ করছে টেলিভিশন যারা কাজ করছে তারা অন্তত পক্ষে একটা আশা পাবে যে আজকে যদি আমি এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই আমি চিকিৎসা নিতে হয় আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে অন্তত পক্ষে রাষ্ট্র সরকার আমার জন্য একটা সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে লাইভ অনুষ্ঠানে ফোনের মাধ্যমে যুক্ত হন অর্থনীতিবিদ পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদ সহ আরও অনেকে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ না করলেও সরকার শঙ্কিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সবাইকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলা ও ঘরে থাকার আহ্বান জানান মাহবুবুল আলম হানিফ সমগ্র বিশ্বে করোনা ভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন আমরা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস এখনো মহামারী হিসেবে না আসলো আমরা কিন্তু শঙ্কিত আছি করোনা ভাইরাস রোধ করার জন্য সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে ঘরে থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন সেটার জন্য 
সারা দেশে সকলে ব্যাপার উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের প্রশাসনের তারাও চেষ্টা করেছেন এবং সকল স্কুল কলেজ সহ সরকারি ছুটি দিয়েছেন যাতে মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারে প্রাণঘাতে করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়েছে রাজধানীর বাজারগুলোতে পণ্যের সরবরাহ ভালো থাকলেও কমে গেছে ক্রেতার সমাগম এতে অনেকটাই হতাশ বিক্রেতারা নতুন করে বাড়েনি সবজির দাম আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে মাছ মাংস কিছুটা কমতে শুরু করেছে চালের দাম অনেকেই বলছেন সচেতনতার কারণেই ভিড় কমেছে বাজারে বিস্তারিত শারমিন রিহার রিপোর্টে বাজার আগের মতো ভিড় নেই এখানে সবজির পশরা সাজিয়ে বিক্রেতারা বসে থাকলেও ক্রেতাদের আনাগোনার তেমন একটা নেই চারদিকে করোনার ভয়ের থাবা বাজারে দাম কমেছে পেঁয়াজের এমন পরিস্থিতিতে ক্রেতারা কেনাকাটা সন্তুষ্ট হলেও সবার আরও সচেতন হওয়া উচিত বলে মনে করছেন তারা আজকে এখানে এসে যখন পেঁয়াজের দামটা দেখলাম স্থিতিশীল ভালো লাগতেছে খুব এরকম সব কিছু দাম এরকম হলে এখনকার পরিস্থিতির সাথে জিনিসটা মিলে যায় আর কি ভালো হয় বাজারে যেহেতু লোকের সমাগমটা বেশি এখানে ছড়ানোর সম্ভাবনাটা বেশি থাকছে তাই মাস্ক ইউজ করা এবং স্যানিটাইজার ইউজ করা আজকে শুক্রবার সাপ্তাহিক বাজার তাও মনে করেন পাঁচটা কাস্টমার বাজারে নাই মাছ মাংস আগের দামে বিক্রি হলেও কিছুটা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লার সহ সব ধরনের মুরগি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে চালের দাম চালের দামটা বেশ কমেছে এখন সহনশীল অবস্থায় আছে মাছের বাজারে মানুষের আতঙ্কের জন্য মাছ বাজারে লোক নাই আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরা খুবই বিপাকে আছি আশা করি অল্প দিনের মধ্যেই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারব এবং বাজার তুলনামূলক স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা থাকলেও সবার চোখে মুখেই প্রাণঘাতী করোনার ভয়ের ছাপ চরম আকার ধারণ করেছে যারাই আসছেন তারা একান্তই উপায়হীন হয়ে বাজারে আসছেন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা যুদ্ধে বাংলাদেশ খুব তাড়াতাড়ি জয় করবে এবং বাজার আবারও স্বাভাবিক হবে এমন প্রত্যাশা সবার শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কেই আক্রান্ত হয়েছেন চারশো বাংলাদেশি সহ নব্বই হাজারেরও বেশি মানুষ তাদের মধ্যে অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এই অঙ্গরাজ্যে এখন পর্যন্ত মারা গেছে এক হাজার জন নিউ ইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে নিউ ইয়র্কের বাঙালিপাড়া হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটসের বাসিন্দারা কেউ ভালো নেই উদ্বেগ ভয় আর উৎকণ্ঠায় কাটছে দিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন মহামারী থেকে দেশকে বাঁচাতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ডাক্তার নার্স মেডিকেল সরঞ্জামও আসছে নিউ ইয়র্কে এখন আগামী দুই সপ্তাহ খুবই কঠিন সময় যাবে নিউ ইয়র্কের জন্য আমরা সবাই ঘরে থাকব এবং চেষ্টা করব আমরা যেন নিজেরাই সংক্রমণ রোধ করতে পারি এই সংক্রমণ ভাইরাসে মৃত্যুর হার অনেক কম কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে সিটির বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকা ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ও বংসের পার্ক চেস্টার এখন শুনশান নিরবতা সেখানকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট আগের মতোই ফাঁকা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হচ্ছেন না স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় প্রবাস প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও চার দেয়ালের ভেতর সময় পার করছে এরই মধ্যে জরুরি পণ্য ক্রয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বের হতে হচ্ছে ঘর থেকে ক্রেতারা আগের অবস্থার চাইতে ব্যতিক্রমভাবে দশ ফুট দূরত্বে এক একজন লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের পণ্য ক্রয় করছেন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রশন এরশাদের পক্ষে মামি সিংহে অসহায় দিনমজুদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে মহানগর জাতীয় পার্টি ও জাতীয় যুব সংহতি মামি সিংহ প্রেস ক্লাবের সামনে ও নগরীর নজরুল সেনা স্কুল এবং রামবাবু রোডে হত দরিদ্রদের হাতে এসব ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এদিকে করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় জড়িত চিকিৎসকদের সুরক্ষায় মামি সিংহে পুলিশ সুপার আহমারুজ জামানের পক্ষে এসকে হাসপাতালে পিপিই বিতরণ করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়িতের শিল্পী জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ শাহ কামাল আকন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা রোগী চিকিৎসক এবং নার্সদের সুরক্ষায় পাশে দাঁড়িয়েছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম নাসিরউদ্দিনের কাছে পাঁচটি করে ওয়াশিং মেশিন ওভেন এবং ইলেকট্রনিক আয়রন হস্তান্তর করেছেন সিঙ্গারের মার্কেটিং কমিউনিকেশনস বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নাজমুস সাকিব এই সংকটের মধ্যেও ঢাকা মেডিকেলের সাথে থাকার জন্য সিঙ্গারকে ধন্যবাদ জানান হাসপাতালের পরিচালক এ সময় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অন্যান্য হাসপাতালের পাশে থাকারও আশা প্রকাশ করেন সিঙ্গার বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম এইচ এম ফাইরোজ জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর করোনা আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা সাহায্যার্থে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং মেডিকেল ইনস্টিটিউটে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার কিট দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাকিব আল হাসান কনফিডেন্স গ্রুপের সাথে মিলে নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই সহায়তা দিচ্ছেন তিনি নিজের ফেসবুক পেজে সাকিব জানান গর্বের সাথে আপনাদের বলছি কনফিডেন্স গ্রুপের সাথে মিলে বিশ লাখ টাকার একটি তহবিল গঠন করা হচ্ছে এই তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বেশ কিছু স্বনামধন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে টেস্টিং কিটের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ করার ইচ্ছার কথাও জানান সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক করোনা ভাইরাসের কারণে আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়া বোর্ডের কর্মীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিসিবি মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম ও ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম সহ বিভাগীয় স্টেডিয়ামের মাঠ কর্মী বোর্ডের পিয়ন অফিস স্টাফ পরিচ্ছন্নতা কর্মী সহ মোট তিনশো কর্মচারীকে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এককালীন একটা অর্থ দেয়া হবে যদিও এখন পর্যন্ত প্রকৃত অর্থের পরিমাণ ঠিক করা হয়নি তবে খুব শিগগিরই তা দেয়া হবে এছাড়া বেতনের বাইরেও অর্থ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিসিবির স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কার এক জরিপে সর্বকালের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ইন্টারনেটে পরিচালিত ফুটবল ভক্তদের ভোটের ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন করে তারা পেলে ও দিয়াগো ম্যারাডোনার মতো সর্বকালের সেরা ষোলো ফুটবলার নিয়ে জরিপটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হয় সবশেষ ধাপে লিওনেল মেসি যে আট শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন জুভেন্টাসের পর্তুগিজ উইঙ্গার যদিও এক পর্যায়ে ষাট শতাংশ ভোটে এগিয়েছিলেন মেসি কিন্তু ধীরে ধীরে চির প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে জিতে যান রোনালদো চূড়ান্ত ফলাফলে রোনালদো দুই লাখ ছেচল্লিশ হাজার ভোট পান আর মেসির ঝুড়িতে পড়ে দুই লাখ নয় হাজার ভোট পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে